Hey, next level ladies, GPL practitioners, GPL challengers, and gasta. Speciaal op verzoek van Brigitte heb ik de Documenting Your Journey. Vandaag ga ik dat helemaal besteden aan het antwoord op de vraag hoe een online interview afnemen. We gaan meteen starten met deze websessie. Speciaal voor Brigitte, naar aanleiding van de 30 minuten verheldering sessie die ik met haar heb gehad. Een van de dingen die ze aangaf was, laat me weten hoe jij deze interviews doet. En ik weet dat zij niet de enige is. Er zijn meerdere in deze community die de social media gebruiken om ervoor te zorgen dat ze hun publiek bereiken via social. En dan deel ik vandaag met jou hoe ik dat doe. Zodat jij meteen kan aanpakken om ervoor te zorgen dat je inderdaad jouw boodschap neerzet bij de mensen voor wie het bedoeld is. Nou, hoe neem je online een interview af terwijl er publiek meekijkt? Daarvoor maak ik gebruik van StreamYard. Die zorgt ervoor dat je op verschillende kanalen via verschillende platforms tegelijkertijd je boodschap kan neerzetten. Dat is het mooie van StreamYard en vandaag wil ik dat uh, met je delen. Oké, okay. iedereen heeft een boodschap. Jij hebt ook een boodschap. Voor sommige mensen is dat een boodschap speciaal voor gezinnen, de gezinscoaches onder andere. Voor mij is het versterken van vrouwen. Voor vrouwen heb ik een boodschap. Je kunt via verschillende kanalen jouw boodschap brengen. Het kan via de traditionele media, via de kranten, via de tv. Maar wat nu heel veel gebeurt is dat via social media we trachten om onze boodschap door te geven aan de mensen voor wie het bedoeld is. Want je weet... Er is genoeg voor iedereen. Ik geloof in overvloed en niet in schaarste. Dus ook al zijn er verschillende gezinscoaches, ook al zijn er verschillende mensen die uh, women empowerment doen, die persoonlijke ontwikkeling doen. De doelgroep, de mensen voor wie jij bedoeld bent, die zullen je wel vinden. Dus zorg ervoor dat je in je missie stapt om... De verschillende kanalen te gebruiken. Zodat die mensen die jouw boodschap moeten horen, dat ook te horen krijgen. Er zijn verschillende manieren hoe jij je boodschap kan brengen naar je doelgroep. Het kan online, het kan offline. Jij kunt het zelf doen, maar je kunt ook anderen interviewen. En vandaag gaat het om online interviewen. Waarom is het belangrijk om interviews af te nemen van mensen? En waarom is het belangrijk om dat online te doen. De eerste, omdat je doelgroep online is. Sommige mensen zeggen, ja, online, ik vind het onhandig. Ik doe het liever via traditionele media. Dat kan ook, want via traditionele media bereik je ook mensen. Maar we zien de trend van de afgelopen jaren dat heel veel mensen op social media zitten. Jong en oud. Dus vandaar dat het belangrijk is, omdat je doelgroep online is, is het belangrijk dat jij ook online zit. Een ander punt waarom het belangrijk is om online interviews te doen, is omdat het heel simpel is. Ik moet eigenlijk zeggen heel simpel is geworden. Want toen ik dat de eerste keer probeerde, was het gewoon via Facebook. En dat ging wel. Maar dat was, ik vond het niet zo mooi, omdat degene die je interviewde heel klein op het scherm kwam ergens boven te staan. Dat was niet zo prettig om op die manier te communiceren. Daarna probeerde ik met een andere techniek, waar mijn zoontje me mee hielp, maar dat was voor mij te technisch. Maar nu is het zo simpel dat zelf een digibeet, iemand die geen technisch inzicht, dit kan doen. Ten derde, omdat jouw publiek, ook wel de deskundigheid van anderen wil. Jouw community vindt het prettig om jou te horen, jouw boodschap, jouw verhaal te horen. Maar je community vindt het ook prettig om andere deskundigen te horen spreken over jouw thema. Of thema's die, die, die jouw gebied regarderen. Ten vierde, voor de variatie. Het is goed om verandering te brengen in de manier waarop jij jouw boodschap brengt. Voor de mensen voor wie het bedoeld is. 
En ten laatste, live video's zijn gewenst bij de verschillende kanalen. Dus live video's worden heel erg gepusht, vooral op Facebook. Dus genoeg reden om ervoor te zorgen dat je live gaat. Oké, okay, laten we verder gaan. Belangrijke redenen waarom mensen interviews bekijken. Nu gaan we het bekijken vanuit jouw publiek. Enkele redenen. Ten eerste, mensen hebben behoefte aan informatie. En op social is het heerlijk. Mensen komen voor de gezelligheid. Mensen komen heel in een ontspannen sfeer om die informatie te zoeken. Dus er is een behoefte aan informatie via social. Ten tweede, mensen zijn leergierig. Vooral in deze tijd, we weten, ik heb verschillende interviews gehad met vrouwen en een aantal van de vrouwen hebben gezegd, weet je, in deze tijd ben ik me meer gaan verdiepen in social en ik volg een aantal courses online, een aantal trainingen online. Dus mensen die leergierig zijn, die willen ook online hun trainingen volgen. En online trainingen hebben nu veel meer uh, bijval bij mensen dan voorheen. Ten derde. Voor de gezelligheid. Mensen zijn online gewoon voor de gezelligheid, voor de kiek, voor de ontspanning. En het laatste, heel belangrijk, community. Mensen willen ergens bij horen. En ga op zoek naar communities die thema's bespreken die zij interessant vinden. En daarom is het belangrijk voor mensen, een belangrijke reden voor mensen, om anderen te horen. Die die informatie hebben waar ze naar zoeken. Heel belangrijk. Oké. Okay. Maar dan heb ik een vraag voor jou. Waarom vind jij het belangrijk om interviews af te nemen online? Waarom vind jij het belangrijk om interviews af te nemen online? En we gaan het interactief doen. Dus ik wil nu weer even terug om... De comments te lezen. Waarom vind jij het belangrijk om interviews af te nemen online? En ook als je naar de replay kijkt, doet ze hem in. Waarom vind jij het belangrijk om interviews af te nemen online? Om groter bereik te hebben aan mensen. Alright. Dank je aan voor je reactie. Het kan dus zijn... Dat er mensen kijken naar deze websessie die me nog niet kennen. En voor die mensen wil ik toch kort even aangeven wie ik ben. Mijn naam is Denise Sumter. Ik ben oprichter van Stichting Make a Difference. Ik heb sociologie gestudeerd aan de Antonekom Universiteit van Suriname. Ik ben een gecertificeerde Basic Life Skills Educator. En een GPL deskundige, gefundeerd persoonlijk leiderschap deskundige. Ik heb het mezelf aangeleerd om veerkracht te ontwikkelen vanuit de uitdagingen die ik tegenkwam in mijn leven en nog steeds hoor, tegenkwam. Door vanuit een diepe overtuiging te kijken naar die uitdagingen en eigenlijk drie dimensies het te omringen met drie dimensies vanuit die diepe overtuigingen. Vanuit mijn relatie met mijn schepper, vanuit mijn relatie met mezelf en vanuit mijn relatie met mijn medemens. En zo is het concept van gefundeerd persoonlijk leiderschap ontstaan, wil ik jou versterken met deze sessie, zodat jij jouw boodschap kan neerzetten door interviews af te nemen met anderen online. Dan ga ik naar de tweede vraag. Waarom willen mensen kijken naar jouw videoserie? We hebben ook gezien, ik ben daar ook een beetje op ingegaan, wat er speelt bij mensen, waarom ze er naar kijken. Maar jij mag nu reageren. Waarom willen mensen kijken naar jouw online uh, sessies, naar jouw online interviews? Want eigenlijk is het de bedoeling, wat ik wil doen is je prikkelen om ervoor te zorgen dat je niet sporadisch van tijd tot tijd interviews gaat doen. Maar dat je een serie interviews gaat plannen voor jouw publiek aan de hand van de behoeften die zij hebben. De vragen die zij hebben om een serie te gaan maken. Maar vertel, waarom willen mensen kijken naar jouw videoseries? 
Wat denk je? Waarom willen mensen kijken naar jouw videoseries? Oké, okay, Brigitte zegt om informatie te delen. Yes, yes. Dat is de reden waarom jij die interviews wil neerzetten, zodat je die informatie vertelt aan anderen. Oké, okay. verder geeft Brigitte ook aan om het publiek te informeren, juist. Om die informatie te delen, maar ook om ze informatie te geven, om het te verspreiden. Mm-hmm. En ten derde, omdat het interessant is, juist. En daarom komen mensen ook erop af, hè? want voor hun, het is, het is hun interessegebied, dus ze komen er ook op af. We gaan zo meteen in op de volgende punten. Ten eerste, wat is livestreamen? Hoe bereid je een online interview voor? Wat doe je tijdens het interviewen en hoe sluit je het af? Dat wordt het accent van wat we gaan doen. Zo meteen. Hoe online interview afnemen? We gaan kijken hoe je StreamYard kan inzetten om ervoor te zorgen dat je op een hele makkelijke en simpele manier anderen aan het woord laat op jouw social media. Laten we kijken naar het wat en hoe. Wat is livestreamen eigenlijk? Bij livestreamen gaat het om een gebeurtenis of een event online plaatsen terwijl er publiek kijkt. In ons geval gaat het om een interview, wat wat je doet samen met de ander. Maar je zorgt ervoor dat het online is en dat er publiek mee kijkt. Je kan het openbaar stellen, maar je kan het ook privé houden. Dat hangt helemaal van jou af. Wat er gaat gebeuren is dat het publiek weet waar die online sessie gehouden zal worden. Het publiek kent die link. Weet of het op Facebook zal zijn, weet of het op YouTube zal zijn, misschien en op YouTube. Weet of het LinkedIn zal zijn. Het publiek weet dat en het publiek kent de link. Krijgt de link. Als je het privé wil houden, dan geef je die link aan een besloten groep mensen. Wil je het openbaar houden, dan weet men. In mijn geval, de mensen die zitten in de Facebook groep, als ik ik een interview... wil houden speciaal voor mensen van één specifieke Facebookgroep, dan zorg ik ervoor dat ik vanuit StreamYard de link leg met alleen die mensen in die groep. Dus dan hou ik het besloten. Maar je je kan het ook opengooien door het op YouTube te plaatsen, die link van YouTube door te geven. Dat hangt helemaal vanaf hoe je dat wil. Wij gaan kijken naar het hoe in drie stappen. We gaan eerst kijken naar StreamYard. Dan gaan we kijken... Het eerste, de bestemming, de destination, waar wil je het, dat het moet gebeuren. We gaan kijken naar de broadcast, hoe ziet het eruit. En dan gaan we kijken, hoe ga je live? Dat gaan we nu doen, zodat jij goed door hebt hoe jij dat moet doen. Oké, dan gaan we nu. Oké, ik zie dat uh, Soraya ook aangeeft. Mensen houden meer van beeldmateriaal dan alleen gepraat. Ja, klopt. Mensen willen niet alleen audio's, willen het ook zien. Dus als ze twee mensen zien, interv- elkaar zien, in beeld zien, dan spreekt dat aan. Maar ook als ze films zien, spreekt dat aan. Inderdaad, ik ben het helemaal met je eens. Ik wil nu 
niet mijn volledige screen opzetten, maar ik wil een nieuwe Chrome tab openen. Even kijken hoe je dat doet hoor. Waardoor jij kunt zien. Oké, okay, op dit moment. Share ik mijn screen. Laat me kijken hoe we dit gaan doen. Ja, laat me dat van Soraya even in beeld brengen. Mensen houden meer van beeldmateriaal dan alleen gepraat. Klopt. Klopt. En het hangt er eigenlijk ook een beetje vanaf hoor. Wat je nu ziet gebeuren, die trend van die zich nu voordoet, is mens, dat mensen ook gaan naar podcasts. Toch, ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om af te wassen en dan te luisteren naar een podcast. Want dan heb ik geen beeld, maar ik, ik kreeg wel die empowerment vanuit dat interview waar ik naar luister. Dus um, afhankelijk van wat je aan het doen bent, is het belangrijk om of audio te hebben of om beeldmateriaal te hebben. Oké, okay, maar wat ik wil doen... Is eigenlijk, ik ben een streamyard... Maar het lukt nog niet zo goed. Oké, okay, ik ga mijn screen, mijn screen opnieuw sharen. Application window. Yes, ik denk dat we hem hebben hoor. Yes, we hebben hem. Laat me kijken wat, wat jij in beeld hebt. Ik denk dat je het zo gaat zien hoor. Zo, so, ik uh, zoek even naar, of vanuit mijn telefoon hoor, zoek ik even naar de beelden, want dan kan ik ook weten wat jij ziet. Oké, okay, ik merk dat je nu wel StreamYard ziet. Oké, okay, dit is het platform StreamYard. En wat er gebeurt is dat wanneer je uh, live wil gaan op social en je maakt gebruik van StreamYard, dan ga je naar StreamYard.com. Als je kijkt op die balk, dan staat er hier StreamYard.com slash destinations. We gaan eerst kijken naar destination en dan daarmee geef je aan 
Waar wil jij, via welk platform wil jij het interview laten plaatsvinden? Ik heb verschillende uh, groepen en pagina's. Je ziet in beeld uh, Denise Sumter, mijn community page. Je ziet Vijfdaagse Challenge in persoonlijk leiderschap. Dat is een challenge groep, dat is een besloten groep. Je ziet ook Next Level Intensive Group. Dat is een besloten groep alleen voor Next Level Ladies. En dat zie je op mijn YouTube kanaal. Dus wanneer je komt op deze pagina Destination. Dan geef je eigenlijk aan. Waar wil jij, wil jij dat het interview op één moment gezien wordt. Dan gaan we, dat is stap 1 geweest. Dan gaan we naar stap 2, de broadcast. Ik ben nu live in twee groepen. Je ziet hier ook aangegeven in, op mijn page, mijn community Denise Sumter. En in de groep Challenge in Persoonlijk Leiderschap. Vijfdaagse Challenge in Persoonlijk Leiderschap. Dat komt omdat ik bij de Destination dit heb aangegeven. Dus ga je naar Broadcast. Dan zie je ook dat die twee gehighlight zijn. Laat me kijken. Als ik nu... Terug op broadcast. De volgende stap die je dan doet is creëren van een broadcast. Je klikt dan hierop. Creëer een broadcast. En je geeft ook aan waar je dat wil hebben. Ik zal nu kijken als het aankomt. Als ik het doe in de Next Level Intensive Group. Oké, okay, klik je daarop, dat betekent het dat... Maar ik kan verschillen doen hoor. Ik kan ook zeggen van ik wil het en in de challenge en ik wil het op YouTube. Maar ik ga het nu doen in deze groep. Oké, okay. dan verschijnt, verschijnt er een ruit waar je aangeeft de titel. Ik noem het een test. Je geeft dan een omschrijving. Test, hoe, werk, streamjaar. Vervolgens klik je, je kunt gelijk naar de broadcast gaan om je broadcast te creëren, maar je kunt het ook schedulen. Als je hem schedult, dan zul je een foto moeten uploaden. En die foto moet de grootte hebben van 1280 bij 720. En dan kun je hierop klikken en je... Plaats een foto, klikt apply, die foto staat er en dan geef je aan wanneer je die broadcast wil hebben. Wil je hem morgen hebben om, hoe laat zullen we het doen, 4 uur s middags, 4 uur pm. Dan is het aangegeven en dan klik je broadcast en dan verschijnt het op jouw pagina, kan iedereen dan zien dat er morgen om 4 uur een websessie zal zijn, dat je een interview zal hebben met je titel erbij en in je omschrijving heb je aangegeven wat de kijkers kunnen verwachten. En dan staat het er gewoon. Ik ga nu de broadcast, de, de studio binnen. Wanneer je de studio binnen ben, bent, dan is het eerste wat, wat wordt gevraagd dat je je microfoon checkt. En terwijl je praat, zie je dat die balk omhoog gaat. Dat geeft aan dat je audio in orde is. De video staat er ook. Dan is het volgende wat je doet. Je naam invullen. Zoals je wil dat het verschijnt. En mijn naam is al in beeld. Dan ga je vervolgens klikken op Enter Studio. De camera is gecheckt. Je microfoon is gecheckt. Je naam is ingevuld. En dan ga je nu de studio binnen. Wat verschijnt er dan? Jij verschijnt linksonder in beeld. Maar je bent nog niet live. Dit is eigenlijk, dit gebeurt achter de schermen. Je bent nog niet live. Je, bent, je verschijnt linksonder in beeld. En als je klikt op het scherm linksonder, dan verschijn je op het beeld daarboven. Maar je bent nog niet live. Want je bent pas live wanneer je hier klikt op het ruitje rechtsboven waarop staat go live. Op de geplande tijd. En wat je kan doen aan de rechterkant is het volgende. Je kunt de comments lezen. Ik heb je net laten zien de verschillende comments van de mensen die nu kijken. Als je klikt op 
StreamYard, dat is het voorbeeld hoor. Zie je, dat verschijnt. Dit is het, het voorbeeld dat StreamYard zelf heeft. Maar als iemand de opmerking maakt, dan klik je daarop en dan verschijnt het. Dat is heel mooi en het is heel handig, want bij je interview is het heel belangrijk en vooral op social is het heel belangrijk dat je interactie hebt. Vooral op Facebook, dat is een van de doelen van Facebook, dat je interactie hebt. Maar dat geldt ook voor Instagram. Maar StreamYard kun je connecten met Facebook, je kunt hem connecten met LinkedIn en je kunt hem connecten met YouTube. Voorlopig kan het nog niet met Instagram. Maar ze werken dat keihard aan, dus kun je nagaan. Dat zal ook wel heel binnenkort zo zijn. Dus dat is het eerste. Je kunt de comments zichtbaar maken, zodat iedereen die meedoet kan zien wat andere kijkers vinden over een bepaalde vraag. Net, wat ik net gedaan heb, hè, om je een vraag te stellen over um, uh, het online interviewen, waarom mensen dat willen. Jij hebt de gelegenheid gehad om het antwoord te geven en ik heb het laten zien. Ik heb laten zien wat Anne gezegd heeft. Ik heb laten zien wat Brigitte gezegd heeft. Ik heb Um, laat ons zien wat Ilse gezegd heeft. Dus zo kun je dat doen. En het volgende is een banner. Je kunt ook een banner plaatsen. Die verschijnt dan onderin. Ik heb daar staan document in the journey. Hoe een interview online afnemen. Die kun je onderin laten verschijnen. En je klikt op hide als je hem niet wil hebben. Verder kun je banners invullen. Je kunt banners maken die de thema's aangeven van waarover het interview gaat. Ik heb bijvoorbeeld een banner die zegt introductie, wanneer ik het, het interview inlei. Dan heb ik in... Ik heb verschillende videoseries. Hè? Als ik mijn videoserie heb over wat vrouwen doen en waarom, dan verschijnt... Wie, bent, wie ben jij? En dan vertel die, die vrouw wie ze is. Ik stel meestal ook vragen over de coronapandemie. Dus daar heb ik een banner over gemaakt. En uh, wat doe jij? Heb ik een banner over gemaakt. Dus zo kun je, kun, je dat, kun je daarmee aan de slag. Je kunt een powerpoint hebben. Maar je kunt ook gewoon een powerpoint hebben als je informatie wil mededelen aan je community. Maar als je in een interview zit met iemand anders, kun je gewoon helemaal onderin aan de, de rand, kun je het thema laten verschijnen. Als je dat wil. En dat gebeurt tijdens het interview. Hartelijk dank voor het eind. Dat is ook een thema die ik heb gecreëerd. Oké, okay, dat is de, de banner. Daaronder heb je brandmogelijkheden. Je ziet hier boven verschijnen bij mij, documenting the journey. Maar... StreamYard zelf heeft dit wat er verschijnt. Powered by StreamYard. Maar je kunt ook je eigen logo plaatsen. Dat kun je doen. Dus dat is om te branden. Dat kun je, is ook een mogelijkheid. Verder kun je privé chats doen. Als je daarop klikt, dan kun jij communiceren met um, de kijkers. Maar dan privé, dus niet zichtbaar voor het publiek. Maar jij kunt wel een privé gesprek voeren met de kijkers. Even kijken of we alles hebben gehad. Branding. Ja, wat er ook is, wat StreamYard gemaakt heeft, is die intro die je net hoorde. Dat is dit. Maar je kunt het ook zelf maken hoor. Je kunt het zelf één laten zetten. Een countdown. Sommige mensen zetten uh, muziek. Het moet wel 100, niet meer dan 100 MB zijn. Je kunt ook een filmpje laten maken over, over jezelf. Waar je in actie bent. Waardoor de mensen, terwijl, ze op je, terwijl eigenlijk je uh, de mensen wil laten aankomen. In de, in, in, voordat je echt begint met het interview. Kun je dus zo'n filmpje laten zien. Maar StreamYard heeft zelf... Deze kan dan van 30 seconden. Verder kun je ook de achtergrond bepalen. Deze is van StreamYard, maar je kunt zelf eentje uh, maken. Je kunt een groen scherm zetten. Je kunt hem ook gewoon uh, wit laten. Ik laat meestal gewoon mijn eigen scherm staan. Weet je, mijn eigen achtergrond. Maar je kunt zelf bepalen hoe je dat, hoe je dat wil.
Oké, okay. en nu het interview. Je hebt hieronder, dat zie je ook in beeld, verschillende opties. Je kunt twee mensen in beeld hebben. Je kunt drie mensen, vier mensen, nu zelfs acht mensen, kun je tegelijkertijd in beeld laten komen. Ze kunnen uh, zo in de lengte, maar het kan ook in de breedte. En wat je doet is eigenlijk, er staat helemaal onderin. Zie je, dit is voor drie mensen, maar er kunnen ook veel meer mensen. Deze vorm is voor wanneer je uh, wil screen share. Toch, als je je scherm wil delen. En als je twee mensen in beeld wil hebben en het scherm wil delen. Of als je het scherm volledig wil delen, bestaat die optie ook. Kijken we hieronder. Dan zie je onderin de mogelijkheid voor het delen van je scherm. Maar je ziet ook een optie invite. Het uitnodigen van jouw publiek. Nou wil ik een van jullie vragen. Ik wil een van jullie uitnodigen om deel te nemen. Ik ga dan eruit en dan ga ik een van jullie uitnodigen om deel te nemen. Zodat je gewoon live ziet hoe het werkt. Wie wil in beeld komen? Want wat er zal gebeuren is dat ik dan... Ik zal jou een uitnodiging sturen. Je klikt op die link. Heel simpel is het. Je klikt gewoon op die link. Je gaat in de broadcast, zoals ik net gedaan heb. Je vult je naam in. Ik zie hier op het scherm dan dat jij het hebt ontvangen. En dan kom je live. Laten we dat doen. Een vrijwilliger mag nu zich opgeven. En dan heb je het allemaal gezien. En dan vertel ik je nog wat daarna gebeurt. En dan krijg je van mij een opdracht. Oké, okay, ik ga die opdracht wil ik verklappen. Jij gaat oefenen met StreamYard. En je gaat mij een uitnodiging geven om te verschijnen. Je gaat een interview hebben met mij op jouw platform. Dus... Ik zal een interview hebben met Ilse, een interview met Anne, een interview met Brigitte en een interview met Soraya. Jullie hebben deelgenomen aan de live, maar ook de mensen die meedoen aan de replay. Ik verwacht dat je je naam intoetst en dat je mij een uitnodiging stuurt voor een interview. Dat wordt je test om deze sessie te beschouwen als te zijn geslaagd voor jou. Dus we eindigen deze sessie met een interview waarbij je dit theoretische gaat toepassen door met mij een interview te hebben. En ik verschijn dan op de platforms die jij zelf aangeeft. Heel spannend. Heel spannend. Yes. Oké, okay. we zijn geslaagd, ladies. We hebben Brigitte, ze komt zo in beeld. En dan zie je dat het werkt. Dus wat er nu gebeurt, is dat ik haar zie beneden. Jullie zien mij, maar ik zie dat je had... Daarvoor heb ik je laten zien wat er gebeurt onder. Hè? Dus ik ben aan de ene kant in het ruitje en zij is net ernaast. Ze hoort me al. En als ze luid op sp gaat spreken, gaan jullie er ook horen. Maar nu breng ik haar in beeld. Ik klik op Add to Stream. En daar hebben we Brigitte. Hallo, goedenavond. Zo, so, ik was eigenlijk al aan het afronden. Goedenavond, hoe gaat het? Super goed. Mijn verbinding is slecht hoor. Dus uh, ik was al aan het afronden. Ik zou eigenlijk al, ik zou me klaarmaken om, ik zou gaan eten, ik zou in bad en dan zou ik gaan liggen. En uh, ik was uh, net aan het afronden met mijn werk. Dus uh, toen ik dat ding van jou zag, die melding, dat ik van hé, laat me even, um, dan even meedoen. Nou, ik ben heel blij dat jij de moed hebt genomen om te zeggen van ik doe mee. Thank you so much. En, maar we hebben gezien dat het werkt en je hebt gezien hoe simpel het is. En ik heb een opdracht gegeven en die challenge is iedereen die nu aanwezig is, maar ook de mensen die naar de replay kijken... De opdracht is om zelf een interview te gaan doen met mij. Dus jij stuurt een link voor mij. En ook Ilse, ook aan, ook Soraya. Om uit te testen deze theorie. Om het in de praktijk te gaan zetten. Het hoeft geen lang interview te zijn. Dat betekent voor jou dat je geslaagd bent. Het is een, het is een webinar geweest. En die, die, die webinar eindigt niet vandaag. Maar het eindigt met jou interview in StreamYard. Dat geldt ook voor jou, Brigitte. 
Dus um, jij mag tot slot een inspiratie geven aan vrouwen. Em- empowering, that is your thing. Dus je mag over welk thema nou ook in je hart is op dit moment, mag je de vrouwen die nu kijken, maar ook straks in de replay, want het blijft gewoon staan, hè. Het blijft gewoon staan ja. um, op mijn paard. Dus ga maar. Ja, um, dankjewel nogmaals. Goedenavond. Ik uh, ben Brigitta Missijan. Ik ben heel blij dat ik uh, mag participeren. Uh, het zit wel een beetje vast. Ik zie dat ik uh, niet echt flexibel overkom op, de, op het beeld. Maar uh, de vrouw in power wil ik heel graag. Het is heel erg belangrijk. Uh, ook wat de heren mij... Oh ja, ik ben, ik ben vrouw God. Ik ben, ik ben een Godvriesende God, uh, Godvriesende vrouw. En het is heel erg belangrijk om in contact te blijven met uh, onze lieve vader. Uh, God de koning, uh, God de vader, God de zoon en God de heilige geest. En uh, het is heel erg belangrijk om te weten wie je bent in de heren op de eerste plaats. En... Uh, ik heb uh, heel veel moeten leren. Ik heb heel veel moeten meemaken. Heel veel moeten doorstaan. doorstaan. En, ik wil, en ik wil de vrouwen empoweren. Empoweren om eigenlijk uh, zichzelf te zijn. Om te weten waarvoor zij geroepen zijn. Waarvoor zij geboren zijn. Waarvoor zij eigenlijk ontstaan zijn. Wanneer, waarvoor zij eigenlijk op aarde zijn. Want iedereen is hier met een doel. Iedereen is hier eigenlijk met uh, uh, een missie. En een, ik, ben, ik, 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 ik zeg altijd... Uh, ik heb altijd een, een bemoedigings, uh, bemoedigingszin voor mezelf gemaakt. En dat is dat hij de heren mij ook geopenbaard. Als men mij vraagt, um, wie ben jij eigenlijk? Zeg ik altijd, ik ben een engel gezonden door God met een missie en een opdracht. En zo moeten wij lopen, uh, zo moeten wij zijn en zo moeten wij ons gedragen. En zo we moeten eigenlijk wandelen in onze bediening. En als je niet weet wie je bent, vooral in de heren. Want niet gewoon weten wie je bent. Je moet ook weten wie je bent in de heren. Want uh, je roeping is uh, jouw bestaan. Daarom besta jij. Dus als je iets hebt, uh, gebruik je creativiteit. We hebben heel veel meegekregen als vrouwen. We hebben heel veel creativiteit meegekregen. We hebben heel veel ideeën uh, in onze hoofd. Uh, die, uh, die, waarmee wij zijn geboren. En we moeten dat gebruiken om door te breken. Om door te gaan. Om andere vrouwen te inspireren. Om een voorbeeld te zijn. Ik zeg altijd... Ik ben een moeder en nog niet getrouwd. Ik, ben, um, ik heb een, een dochter van 18. Uh, mijn enigste dochter. En ik, ik heb haar uh, opgevoed. Uh, zoals de Heer mij geweest heeft hoe ik, hoe ik haar moet opvoeden. En ik doe echt mijn uiterste best om haar uh, te geven wat ik kan. Ik heb, uh, wat ik er nu geef heb ik niet gehad. Maar ik heb de kracht van God gekregen om dit te geven wat ik kan uh, geven. Uh, door uh, onze lieve vader. En... Um, ik mag niet ook als ik ben nooit uh, staan gegeven. Ze zullen blijven zitten. Ze heeft nog een jaartje, dan gaat ze naar de universiteit. Uh, en ik ben heel erg trots op, uh, op de God die, on, in, in, die in ons woont, die in mij woont. Die mij de kracht geeft om haar op te voeden. Want zonder de kracht van God, zonder Gods wijsheid. Zonder uh, dat God uh, je, je inzichten geeft. Zonder de inzichten van, de, van, de, van, de, van, van zijn lieve God. Kan je uh, de juiste keuzes niet maken. Want je moet... Uh, je moet een zicht hebben, je moet weten waar je naartoe gaat, van waar je komt. En dat dat wat jou is overkomen niet meer o- uh, voorkomt in jouw leven. En ook in die van jouw kinderen. Dus uh, het is heel erg belangrijk om te weten wie je vrouw, wie je bent. Kun je ons um, aangeven wat jouw missie is? De, mijn bediening is om eigenlijk mensen uh, die met problemen zitten te helpen. Uh, ik ben eigenlijk een engel van God gezonden. Voor gebroken mensen. Mensen die zijn afgewezen. Mensen die niet weer weten wie ze zijn. Mensen die niet weer weten wat hun, wat hun uh, missie hier is op aarde eigenlijk. Mensen die niet weten wat ze moeten doen met hun ideeën. Mensen die niet weten waar ze naartoe moeten gaan als ze met uh, mentale problemen zitten. Met sociale, maatschappelijke problemen zitten. Dat is mijn, dat is mijn roeping. Dank je wel, Brigitte, dat je dit uh, hebt gedeeld met ja. ons. En dat je die gods hebt genoemd om te zeggen van ik kom live. We spreken elkaar gewoon. Ik neem uh, deze challenge mee. Ik ga uh, natuurlijk meedoen. Want ik wil ook uh, gebruik maken. Of leren hoe gebruik te maken van StreamYard. En ik uh, zou het heel veel vinden als ik uh, dat mag doen. Ik vind het heel fijn. Natuurlijk is het een opdracht dat ga ik doen. Ik neem het zeker mee. En um, we gaan ervoor. We houden contact. En dankjewel ook Denise. Hartelijk dank. Nou, dat was Brigitte die... De challenge heeft opgepakt, of tenminste die opdracht om in beeld te komen. Dus we hebben gezien hoe simpel het is om live te gaan. Gebruik StreamYard, zorg ervoor dat je, net wat Brigitte net zei, gewoon 
erin stapt, weet waarvoor je hier bent en ga ervoor. Nu heb je een tool gevonden om het te doen. Ik wil je bedanken dat je de tijd hebt genomen om op dit moment te luisteren en om mee te doen aan deze webinar. De opdracht is, als je nu of naar de replay kijkt, dat je deze webinar afsluit met een interview vanuit StreamYard op een van jouw platforms of kanalen. Een interview met mij. Dus jij en ik, ik krijg de uitnodiging en wij stemmen af over het thema. En als dat gebeurd is, dan ben je geslaagd. Dankjewel dat je erbij was en tot gauw. Ik kijk uit naar de uitnodiging. Bye.